大家好，我们知道呢，杨恒均呢现在在中国呢被判了死缓，很有可能永远离不开中国了。我现在就在杨恒均当年在呃悉尼读博士的 UTS 校园里面，坐在我对面呢就是杨恒均的导师冯崇义教授。今天呢，我们要跟冯教授问一下所有关于这件事情所有的情况，包括杨恒均本人的一些情况啊。哎，那个冯教授你好。感谢您接受我采访。从昨天我看到您发的推特了，您说他受到了政治迫害，您说他是用以前他在香港的时候做了一些事情，现在过来反过来打击他。您能跟我们详细说一下这个判决本身吗？这个判决他是九点钟北京时间，那个九点钟还停。昨天啊，昨天九点钟还停，读了他的这个判决书，让但判决书没有全读了，就是主要部分读，所以到大概九点半，他的太太就是袁小良。就给我发短信过来，十缓，嗯，就是这两个字，呃，就呃，十缓，就就这两个字，就是他他把人把手机带进田里头去了，对，然后出来就是九点半以后他就出庭了，然后再再跟我打电话，详细讲了这个他所听到的这些判决，嗯，你这个我当时是非常非常震惊，也因为我我就想。怎么想？他判个十年八年，你就就就是已已经非非常非常荒谬了。是我根本想不到他会下手会这么这么狠，对，会会会会这么狠毒，就是这个这个是是凶凶极恶。我当时也是看的不可思议啊！是尤其在这个时候，我想问一下，您觉得震惊一个是死缓、嗯，还有一个是您此前是不是也从来没听说过他的这个所有的这些罪名到底是为什么在指控他？这些这些罪名，应该讲我了解，就基本的这个他们的指控。我是啊、呃，有所耳闻，有有有所耳闻，就是啊、呃，不那么具体了，但是是基本的指控，我是知道的。他的指控其实是就是杨红军是，他毕业以后其实就到过，当然他去去用外交部啊，用这个海南省外事局啊，其他的职务来做掩盖，但是其实他是国安里头的外围的研究人员，就是不是最核心的那些那个部分，但是属于一直是用别的职务。来做做做掩盖，是做为国安工作的。OK，, okay. 然后他是九四年派到香港去，他是整个国安团队进去，他们的他是他的任务，这些人的任务就是这些协助中央政府保证香港顺利的回归。OK， 所以他在香港待了三年，就是从九四年去，九七年回归之后，他就被。其实是相当于升级提升了，被派被派到美国就是大西洋研究中心。九九九四年还是九二年去的香港？九四年。九四年，然后派到美国中心是呃两千年还是？九七年。九七年，对。两千年。香港三年期间做的事情，这次被拎出来重新来。对对，因为其实他当时还比较年轻嘛。嗯。哎啊，是二二十多岁。也是外围人员，所以他，所以，所以他的工作并不是不是很核心的，因为最核心的是要了解英国怎么想的，美国怎么想的，欧洲怎么想的。但是他的任务是对台，就了解台湾的。所以这是他的工作范围里面，当当然要跟台湾的情报部门、跟台湾的政府，在台在在在香港的人员联系，对不对？现在指控他就是说，现在在那个时候，他把机密文一些机密文件。啊，卖给了台湾的情报机构，啊，这个拿钱拿，因为因为这个我们知道，国安本身是，他这个职业就是做这些事儿，对不对？他们整个国安到现在也是，各种各样的故事，因为他职业就这样的一个职业。因为现在震惊什么？因为我我跟别人讲起来，他们也非常震惊。如果是九四年就犯了事儿了，就是就说一个，或者是你要出卖情报。你要影响到香港回归，或者有造成造成危害，那早就把他丢进去了。他还能够给他升官，还派他到美国，这种完全荒唐到到极点嘛。而且而且是是说他到一九九九年、二零零零年他离开了国安，因为他是当后面的我有机会可以谈他为什么离开，什么为什么走这个来。我我们后后面有有一些再谈。嗯。但是你你要是像你这让如果是你，你说你犯了事啊，拿拿了他的钱，有没有什么什么东西收买情报？你还敢踏到中中国的土地半步吗？你这不是否漏网吗？国安不，国安这么庞大机构，他们不是不是是不是吃素的？那早就把他丢进去了。就所以这时候就纯粹是因为他后来做这些言论，就是他我习近平上来以后就收拾整个公民社会。
，收拾这些大 V， 收拾这些公共知识分子，收拾这些这些伪善律师，都属于收拾收拾对象。就是在九七年之前，国内的这些人那些人基本收拾光了，包括原来的 NGO 的都是收光。九七年开始就开始收拾我，收拾海外的人。所以，杨国军二零一七年，一七年，二零一七年，对对，当时在中国被扣下来了。对对对对，所以这就是为什么我我安排杨恒军到到到到这个哥伦比亚大学去去做访问，其实去美国访问去的是您安排。对对，我因因我因为他们是什么办法，就是我我我我跟梁友呃教授联系嘛，就是安排安排做个访访问学者，因为因为我本身。他们因为我是因为这个现在还不方便说，就是我我我逃回一劫，对不对？对。但是我知道他的整个政策是要收拾海外的公共知识分子。包括包括澳洲不安全吗？还是什么？你去去在在在,在中国不安全，主要是在中国不安全。OK。人口他本身他说他他的想法是，他想到去美国那边跟跟活跃，想接触一些美国的社会，在那边。呃，用这个机会去去去跟学些东西，因为他本身在国内已经没有没有机会发言了，就是他的博客，到到一七年已经被封杀了，他的微信群，一六年已经全部被解散掉了。所以说这时候如果做能够做访问学者，去去毁炉学学这东西，做些研究是最好的。所以他也给给美国那边联系，也给人家有他们写信，对不对？后面就安排他去。啊，美国做访问学者。嗯，我们先回来啊，我们待会儿很多疑问，相信很多朋友在听头有各种疑问，说哎，难道没有那种可能性吗？我们待会儿讲。是，我们先来说这个判决书本身，他是指控他在香港期间把一些情报卖给台湾当局，是是吧？然后呃，但是呃，我看到有一种说法说这个国安局内部，嗯，受益他故意去卖给这些不管是真的或者或真或假的情报，卖给他们。然后呢，好像建立某种关系，或者给甚至给对方投假情报，这个是由上级来受益他的，他在里面其实并没有获得什么利益好处，是这样吗？那些干过国安的人会明白这些事情，并不硬诈，对不对？他们这个这个情报部门本身就是互相欺骗，他就做这个事，就是他你你可以你可以。任何展开你的想象力，他要他要去骗取对方的信任，能够要套对对方的情报，他要做什么东西？他现在就讲他啊卖了多少多少件机密文件，多少件绝密文件。你你想想看，王三已经讲过，他是一个一个那个级别的一个小青年，科级科级或者副科这样的事，他他能够接受接受到多少这个？绝密文件可以去卖，卖值多少钱？你你都回去想一下。嗯,嗯而且他讲他是这个把把把把这个海南省政府外交部政府的文件，因为他当时的政政治职务是在海南海海海海南省外事办。OK， 挂职在那。挂挂职在那。真实际在香港、呃。对，那海南的海南省这这个外外事办关于香港的这个回归，他他有什么都绝密？这个这个这个。这些情报是跟香港有关的吗？还是说跟台湾有关的？还是说跟大陆有关？跟海南有关，他这个这这具体的内情报内内容，他没有讲，他讲的就是这个跟跟跟台南海南有有关，还有国家机密。但是其实他呢，当时的安排，因为他他做的事就是在接触过海南的这个这个政府，他在海南政府工作，他可以接触到一些一些内部文件。我<笑>就内部文件，就这些这些东西的操作，他以前都跟您私聊聊过，对不对？我讲过，讲过,讲过就没没没没那么完全详细具体具体内容，但是我很清楚的讲过，就是他到香港，他的职他的职务责任就是去去啊保证香港的顺利回归，而且他讲他是当时很积极的，呃，当时爱国嘛，还立功了。哦、当时他还是非常爱国、呃、非常的忠诚的，忠、呃呃、忠诚啊，还立功了，这样才会才会把他这个、啊、提升，把把把他外送到到美国去。因但是他到美国去之后呢，他是真正第一，一到香港已经看到这个自由社会跟中国社会的不一样，嗯、这个思想有所动摇，但是啊，还还还没有多大。但是他到了美国，了解香，而且美国社会。了解美国这个民主政治的这个运作，嗯，就跟中国的这个这个他所做那份工作的疏离感是越来越强，嗯，啊，他他他对这个升官发财，就就是这些东西对他对他没有没有多少多少吸引力，他他是他是
其实他读的国际政治，但是根根子里头很多人是这个文学青年， okay. 所以他他他他他的延兴趣是在在文学方面，他这个这个自己认为他自己很有天赋在那边。他是本身在复旦读的国际关系，对国际关系，国际关系。对，他是哪一年毕业的？复旦，您您还记得吗？啊，他是八，应该是八九年毕业，正好就是六四那一年毕业的。我我我先想看，他是六五年生的。嗯。啊，他进进，他进一下子这个。然后转过来，八九年左右的，对，八九年左右毕业，还不是不是八九，还不就八九，还是八七年毕业，应该是八七年毕业。他开始一毕业以后是分到那个叫叫世界知识出版社，就外交部底下的一个出版社。那其实也是国安的部门。哦，就是叫叫，你现在你现在你读大学之后，你不知道，是在学校的呃外事办，外事办就是有有。至少有一个，或者有个三五个不等，不像不像南开的外事办，是，他就有好几个是属于就就属于这个是安全部的人，所以他是到到世界知识出版社干了两年，然后在那个系统里面，然然然后在在去海南省，这个这个外事办，然后然后在派去香港，然后再从香港去美国，然后再从美国那时候就是。其实他他也没有叛逃，其实他美国人有机会叛逃，如果你事先准备，你可以叛逃。对，他并没有叛逃，他是跟、啊、跟跟跟他们是是好分好散，就是我我现在做这份活，我我我我我我,我没没没兴趣了，就是我我我离开。其实他们来澳大利亚，是他的太太做这个专业技术移民，他是作为这个随身家属移民到澳大利亚来的。我理解，如果没错的话，您说他太太做专业技术移民是他的前妻，是吧？对，他的前妻。对。OK， 这个这部分私生活如果方便的话，待会儿我们再呃再再进一步的深入。我们先回到这个判决本身。当时袁小亮就是现在的这个杨恒廷的妻子，给您打电话的时候是一种什么样的这个语气？其实他他是非常直上，因为他他本身他是因为其实他在去北京之前，那人本身住在香港，就住在上海。是。他跟我通话之后，他说：“方老师，我我真的不敢去这个这个法院，如果他犯得很重，我我我担心我受不了。”不是他得知这个判决是通过去法院的其他亲人得知的？不是，他是他他是在去之前他就跟我讲，是他他他能不能去？我说：“哦，你你你必须去，嗯，我需要你去在那个地方，嗯，要看杨军，如何他如何反应。”嗯、还有当时有没有有可能跟那个交流，要给杨金鼓励支持啊？支支持。我说你必须在那个地方。是是。然后他是是夏天几天去，所以是是所以他去以后呢，他他看到当然看到杨金非常憔悴，这个人很很很消瘦，因为这个国安做假做到那个程度，因为他不是穿穿过那个啊汗手手的服装出来，是强迫他穿了西装出来，因为因为要面对因为那个澳大利亚的。大使大使馆的大使三站还有人事，他们也在场，律、嗯、师也在场。所以他是装这样做的很像的样子，好像是是很给他尊严，给他哎，给文明的样子。但是一听到是实话，就是杨这个杨杨小亮，就是给我晕下去了，就里面一下是怎么回事？一下这这这好像惊慌了，就崩溃。但但但但是后来就是弄完之后，就是看看到杨红军。人很憔悴，但是人还是很坚强的，就人没有这低。杨军听到这个时候反应是什么？没没没有反应，就是里头就是呃也没有是低头什么东西，就是人人人很镇定，杨红军还是很镇定的。OK， 是。Okay. 但之前他杨红军因为美国的呃就 sorry 澳大利亚的大使会经常去探监嘛，每个月是有一次。每个月是领事，领事探视，探视。但是因为澳大利亚大府政府比较重视这个案子，就是。啊，大使先逝去，但以前是 Graham 是行政大使，行政大使是啊十二月交接，现在去的是新的大使，所以新大大使现在他也非常生气，他去以后在中国面面临的第一件大事，竟然就是、就就,就是就是死刑，死刑的判决，死刑判决。是是,是。那之前的话，不管是杨恒军也好，还是澳大利亚的这个、呃、这边的使节大使也好，都没有想到啊。就是杨恒军可能在交流交流的时候，他可能也没也，他可能也会
，没有这么悲观吧？想到会判死刑、死缓。这个啊，从啊法律上的要求，他跟大使馆人员的会面是不准，是不准谈案子本身的，只能谈你的身体状况。OK， 谈谈谈你一些一些什么想法。有有些哪些话要带给你的亲人？他他审判的量刑，量刑任何这个案件本身就不允许他，因为他是有两个啊士、呃、士兵站着站在在边上，随时都可以把你掐断。而且你要是违规的话，就他随时可以取消这个会面的。了解了解了解。嗯嗯、那总之，杨恒军很镇定，但是袁小亮其实已经崩溃了。是。跟你打电话的时候，出来出来法庭以后，还是很崩溃的。是，对对对，就声声音这是颤抖的，这里面是是这个。他也，他本身就是更更更想不到会会会做到这个程度。是是是，我我我能够理解啊，这个五年啊，快五年了吧？是二零一九年，一九年一月已经过了五年了，已经过了五年了。然后加上五年以后，大家都觉得你做完了五年以后啊，你刑期一抵消嘛，是,是你不管怎么样，呃，你都能出来，结果是竟然是这样的结果。嗯、袁小亮当时除了跟您说这个以外，说他的自己的这个情绪反应以外，还有什么其他的说的吗？一起，其实，在他们要宣判之前，杨恒军就已经带话出来，说如果他们很荒唐，判得很重的话，他要上诉。但我是我是一直把话带给小亮，也通过律师带给恒军。我说你的现在的首要的任务，是让恢复你的身体健康，是，珍惜保外就医。你的身体不允许你去上诉，虽然是你是受弥天大冤，但是你你身体受不了，而且不知道你要上诉，他还要拖多长时间。我现在还无法确定，因为我我我本身算袁小亮，把话带过去，袁小亮是同意我的意见的，就是让他尽快出来，看病，把把命保住。对，这是最关键的，啊、把命保住，是是这样的东西。但但是杨金他很，他一个是他一他他一直是很坚强的人，也是也也也是很很高傲的一个人，就是他接受不了这样的一个侮辱这样的东西。我现在不知道他会不会继续还要。还要去上诉，现在上诉。如果再上诉，可能这个程序又要走一遍，又来个几年、五三年、五年的，是吧？现在不知道，现在不知道。如果按照中国的法律，上诉之后，在三个月内，就应该有这个二审，就得就应该判下来。对。但是中国这些人，他现在这中国已经没法律，因为这个就是讲政治，已经法律变成政治工具。比如他他在宣判，他是二零二一年五月份还挺。按照正常法律，刑事案件开庭之后两个月内就得宣判。然后两个月之后他不宣判，就是它里面有一个条文，就是如果案件复杂或者什么理由，这个最高人民法院批准的话，他可以延期三个月才审判。但是这个规定里头没有说他可以延期多少事。所以所以所以他才能啊啊一言再言就一起商议，已已已经延了十五次了，就是我到到到了一到到期了，应该判了啊，又延三个月，就是所以这个这个事情，其实我们不知道他会怎么样，所以这个是一个风险蛮大的一一个步骤，就是你受冤，你要去申冤。但是，但是相当于，其实你申冤的机会他不给你，是是是你怎么办？所以这是一个把这个法律的漏洞滥用到极致。是是是,是，这是这是对对我来讲，也是蛮纠结的事。是，这个是其实我最大的一个疑惑之一啊，关于杨文军，因为我们知道陈雷出来了，陈雷在讲的时候，他里面就是他希望你写什么你就写吧，是吧？你就认了吧，然后他可能就陈雷可能就三年就出来了。那么杨文军为什么要这么顶住呢？他难道不知道吗？我只要认了，然后就可能对，可能我有侵犯，我就早日回来。见见呃，早日回，甚至回到澳大利亚了。到时候我出来以后，我想怎么说怎么说。那那为什么他要顶住呢？他他当然从跟他性格有关系。一个一个是他他他是他是一个一个知识很高的一个人。嗯。而且他认为他在国安之后是超级爱国。你包括他后来写那个那个那个这个这个啊，侦探小说，侦探小说写写写那个《致命三部曲》。对。他里面写那个塑造那个那个那个模型，那个主人翁。其实是有他的自我想象，自自我的期许在里头。其实其实也是相当于把这个好莱坞的那个那个那个那个那个那个电影看多了。因为他当时他他讲他其实他放的期待很高，因为以前这是一个空白。
没有这个这个啊，侦探小说，这啊，他还想在香港出版之后，会把拍在香港啊呃，拍成电影，拍成这个这个这个这个连续剧，所以他写之后，他他就有这个想象，他就把这些啊啊，这个是呃呃，色色情啊，什么东西都放在里头，就是呃，弄得很很很很有料，就是他他是这么这么一个这么一个想法，就是这个这里头他这个这个。在当时，他在香港就超级爱国，就相当于这个这个啊，哈罗哈罗斯影片中那些 CIA 那些成员，哪怕做多大的冤枉，我是爱国的，我做的所有事都是爱国的。所以他当时是是在国安里面表现的很很好的，也是受到赏识的一个人，相当于这个样子。所以现在你一说过，反过头来。说他是做个说说这个卖国行为，说他说卖情报，这口气他吞不下去，就是我你你认了，但是从他的性格性格，这口气他吞吞不下去，就你要让他这个吃这个生猪肉，就是他是爱国，他其实直到现在他就是爱国，他加入澳大利亚国籍，他依然是觉得。爱中国的，或者说对中国没有愧做任何亏心事的，是吧？是，以这个爱国的概念，你可以你可以做做不同不不同的基，因为像像我今天我也是爱中国，因为我我现在还还还还没有做澳大利亚国籍。是是,是。因为这个爱国是一个是一个蒙昧的爱国，嗯，就是以前以前叫中军爱国国代，就是一个支持专制政权，这个就是呃偏皇上的。对对。但是从近代以后。中国这反专制爱国人士，像梁启超啊，像孙中山啊，这批人，就是现在在理论上也叫做宪政爱国主义。就你转向民主自由之后，你真正的爱国，就我想让想中国好，想中国这个自由，想中国民主，想中国宪政，想中国加入这个世界文明的大家庭，变成一个受人类尊重的一个一个文明国家。这个才叫爱国。这只有真正的爱国。所以，所以，所以这个杨红军他本身是这个这个这个一个一个一个。自我的认知和自自我的一个一个一个认同。OK， 所以我理解就是说，他本身性格心高气傲。其次呢，他觉得我没做过不应事，所以我就不能认，是吧？是是。即便是我哪怕说的不好听一点，即便是说你把我关到死，我也不能认这个。是他他有这个，即便是为了家庭，我也不会认这个。因为他写出来的信，写给他的孩子，写给他老婆，给他带给我们带的话，他一直是这样讲的，就是说我我你你你就是你就是把我弄死在里头。我我我我我，我我我还是要要要，一我这个这个，一他本来在中国里头，你你说他故意用那个概念，就是这个中国的这个啊十二个字的这个这个啊文明价值观、社会主义文明价值观，就他的在国内媒体上，他的写作当然是寻求一个一个灰色空间，但是他的这个言论，这里头。就讲你，你中国，你们照样讲爱国嘛，这样自由民主嘛。对。因为他的所有的罪，就是言论，以言论罪嘛。他无非做的事就是这样的事情，包括他组织的这个这个啊，后来的羊群那么活跃，他除了在在一些具体的这个做一些纸上事件、纸上的事业，呃，方便他们活动，但是他基本的目标还是能够争取更多的人。了解自由民主理念、人权理念、新政理念，还是传播这些普世价值？而且他的言论基本上都是非常温和，在我看来啊，非常温和的，是吧？也没有什么很直白的打到中共啊、打到习近平啊、打到什么当时的领导人。其实，在里面你也可以从从又从从理理理论上说了，就是从体制内转变出来的很多人，包括我这里。其实可以很多律师，你就或者郭一芳啊、徐有余啊，很多人我们都在体制内出来的。是是。就我们当做一个思想转型，一个 conversion， 对，转到这个自由民主、自由主义，转到这个新政民主这样的一个信念之后，对，我们的期待不是说我们立刻去去上山落草去搞革命去去怎么样？我们是想这个让这个国家以最低的代价、最小的成本和平转型。所以这个这个是是让越来越多的人接受这个理念。其实他在杨群很多是干部，体制内的，包包括体制内中级干部在在在内的，就是他不管是体制内外，上也上下，越来越多人接受了这个理理念，他就可以和平转型了。那个苏联东欧是这样变过来的嘛？是是。你你说苏联这个这个，哪怕一九九一年他他们想政变，他没有机会，就是人心已经变了，就他们讲未来不知道。
但是共产主义这个制度对国家肯定不好，未来不一定好，但是肯定要放弃告别原来这套制度。所以这样的话呢，正是这党国汉来。这是对他们的一个一个一个挑战，对他们意识形态、对他们制度的挑战，所以这是说他们要收拾他，就这个这个样这样的。这个其实是也是我很疑惑的一个点啊、嗯，但是您这么一说了，我大概有点感觉有点了解了。就是其实比杨恒军的名气大的人、嗯，粉丝多的人要多得多，影响力大的人要至少外在看来啊要多得多。他的羊群呢，也只是在微信群里面是吧？内部的，我当时在微博上 follow 他，他的微博上其实也。基本上不说什么过分的话，是吧？所以，但但为什么就说偏偏是他，而不是其他人的那些几百万、几千万的这种这种粉丝的大 V， 而是他呢？是不是就因为他触及到了这个体制内的很多的人？他其实是一种隐性的发展的这个腐蚀，按照中国人话讲的，腐蚀内部思想的这样一个人。有有有三个理由，我可以跟你讲三个理由。OK，、嗯